Ya ha salido oficialmente iOS 13.1, muchos de vosotros me preguntabais cuándo va a salir porque iOS 13 ha salido con bastantes bugs, con bastantes problemas, así que vamos ya a saber todas las novedades de este nuevo sistema operativo. Y es que chicos, muchos me decíais por redes sociales, sobre todo me enviabais bugs como este porque la verdad iOS 13 estaba teniendo problemas de estabilidad, así que en esta versión se han solucionado muchos de ellos. Vamos a saber primero cuánto ha pesado esta actualización y he aproximadamente medio giga 500 megas en mi iPhone 11 Pro, puede que en el vuestro pese algo menos, algo más, pero más o menos es una actualización, podemos decir que bastante grande. Como sabéis, esta actualización vais a poder subir aquellos dispositivos compatibles con iOS 13 sin ningún tipo de problema y vamos con la primera novedad porque hay muchísimas. La primera de ellas es que con iOS 13.1 vamos a poder saber cuándo subimos y bajamos volumen si tenemos conectados unos auriculares mediante Bluetooth qué dispositivo está subiendo o bajando volumen, el icono va a aparecer en la barrita de volumen, así que chicos, de una forma mucho más fácil vamos a poder identificarlo. Además, hablando de auriculares, si tenemos unos AirPods de segunda generación, si tenemos dos pares, ahora vamos a poder compartir audio entre estos AirPods. También los Power Beats son compatibles con esta función, es decir, vamos a poder escuchar con dos pares de auriculares diferentes la misma canción, el mismo audio en nuestro dispositivo. Ya no tendremos que andar ahí. Préstame un auricular. No, no. Vale, esto se acabó. Tenemos por fin esta función. Si nos vamos a mapas, ahora sí si, eh, establecemos un punto de salida y un punto de llegada. Vamos a poder compartir en la función, lógicamente, de compartir, pues una, una, un tiempo estimado para nuestros amigos para que se hagan una idea de cuánto vamos a tardar. Es una función, la verdad, que parece una tontería, pero es muy útil y nos va a hacer pues, una idea de esas personas eh, que nos están esperando cuánto tiempo vamos a tardar en llegar. Vuelven las automatizaciones a los atajos de Siri, es algo que es nuevo en iOS 13 y vamos a poder crear, bueno, pues con, como esas automatizaciones, como atajos, pero que se podrán lanzar a cierta hora del día o cuando estemos en algún lugar. La verdad, algo bastante útil para personas avanzadas en iOS. También si nos vamos a los ajustes a general y a fuentes, vamos a poder aquí encontrar un enlace en la App Store que nos llevará para encontrar diferentes aplicaciones que nos añadan fuentes. Ya sabéis que estas fuentes no se van a poder aplicar al escritorio, a iOS, a nuestro sistema operativo, sino que vamos a poder utilizarlas, por ejemplo, en aplicaciones como Mail, para mandar un mail con diferentes tipos de letra, o incluso a Pages, o a Excel, o a Photoshop, aplicaciones externas. Ahora, si conectamos un mando de PS4 o de Xbox One, nos va a aparecer el nivel de batería en el Wii widget que tenemos a la izquierda donde nos aparecen los niveles de batería que están de dispositivos que están conectados a nuestro iPhone, lógicamente también nos aparece el nivel de batería de nuestro iPhone. Si tenemos un iPhone de última generación que han salido hace nada, hace un mes, pues vamos a poder utilizar AirDrop esta función que es increíble pero que solo está disponible con los últimos dispositivos ya que estos tienen un nuevo chip que nos permite hacer esto que es buscar en función de la dirección a donde apuntemos e dispositivos para compartir archivos mediante AirDrop. Tendrá nuevas funcionalidades en el futuro, de momento sabemos que tiene esta. Si nos vamos a la aplicación de Buscar Mi, que ya sabéis que es una, un conjunto de buscar mi iPhone y también de eh, encontrar a nuestros amigos. Vamos a poder, si nos vamos a este apartado de aquí, ayudar a un amigo. Es algo muy sencillo, pero que se añade a esta aplicación, que es nueva y muy útil, la verdad. Hay una actualización de 24 emojis. Prácticamente son detalles, como veis aquí, por ejemplo, en el pulpo. Son unas tonterías, pero que realmente, bueno, suponen una actualización y tenía que deciroslo también. Además, Apple ha dicho que tanto los dispositivos iPhone 10S y, y 10R pasarán a activar una función bastante controvertida y es que si eh, nuestro dispositivo tiene un desgaste muy importante de la batería, 
puede que mediante software Apple le baje el rendimiento del de procesador para que no sufra tanto la batería y que no se nos apague en condiciones algo extremas. Así que esto se activa con iOS 13.1, así que mucho cuidado chicos con tener las baterías degradadas. Sigue habiendo bugs algunos importantes como si agregamos por ejemplo teclados de terceros puede que tenga acceso total cuando nosotros no se lo hemos dado u otros bugs que probablemente miréis diciendo por redes sociales una vez tengamos el sistema operativo instalado pero estas son todas las novedades, ha sido un pequeño resumen, espero que os haya gustado siempre me gusta mucho traer las actualizaciones ya que veo cosas nuevas, un sistema operativo que se refresca que mejora en algunas cosas, que en otras cosas cambia y la verdad que me encanta decíroslo aquí chicos así que ponedme en los comentarios vuestra opinión del sistema operativo, si os funciona bien, si os ha actualizado, si habéis actualizado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!